Te ha pedido disculpas, Luisito, después de esa noche en que te, te agarró tan fuerte que te ha dejado el brazo de un morado horroroso, de un morado realmente insultante para la dignidad de cualquier mujer. No, él no regresó desde Cuéntalo el domingo. para que la gente se dé cuenta porque dices, me estás contando fuera de cámara que él en su Facebook está diciendo que es mentira, que él no, no ha podido hacer eso porque él te ama. No, eso no es amor. Yo no eso sé. no es amor. No. Y yo de gracias a Dios que a tiempo están las cosas. ¿Pero tú crees que él te ha amado en algún momento? La forma como Luis eh, lo habla y, 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 y lo decía por delante de Dios y, y pero, de todas las cosas. Lucía, pero tú eres una mujer que ha recorrido mundo, que no ha nacido ayer. No, 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 yo entiendo. Que, que, que no ha Ma... podido en sus ojos mirarlo y ver... Que no, no, no sé, yo miro a Luis cada vez que lo he visto al costado tuyo y no, no le, nunca le vi mirada de amor hacia ti. Magalis, es, es, hay muchas cosas en cierto y te voy a hacer muy rápido en decir, yo estoy un poco, este, estoy un poco dudosa de muchas cosas por parte de él, porque cuando él dice te amo o te quiero, este, es, es un decir... Este, préstame 200 soles, ¿no? O sea, te amo y ahora, este, Lucía, dame 200. Entonces, entonces, este, bueno, ya me debe mucho, pero no importa, ya lo tengo para el recuerdo. Pero eso no importa, yo vengo aquí con la dignidad de mujer y decirles a las mujeres que no, no permitan que nadie pueda tocar a nadie, porque nadie es dueño de nadie. A mí no me compró nadie y simplemente yo... Salgo al frente con todo, con la orquesta que tenemos, que sigue siendo el son de Luisía. Seguimos trabajando con África Negra y aquí no necesitamos ni al Señor ni a nadie. Simple y llanamente le di la oportunidad en su vida, la perdió, ya no es mi problema. Y acá hay una ya denuncia formal ante, el, ante la comisaría y está pidiendo, ya se está pidiendo... Eh, al director del Instituto de Medicina Legal que te haga el examen correspondiente. Mañana es ¿Qué sigue después seis. de este trámite? Después de este trámite me comenta la, en la comisaría que yo tengo que... Eso pasa al juez ¿Ya? y luego lo, le hacen una, una invitación a él para que él pueda ver si es cierto todo lo que yo he puesto en el papel y si él se, re, se rehúsa a no ir en la primera llamada, entonces puede tener una orden de... ...de detención porque está rehusando... ...no creo que no lo haga... ...¿te vas a divorciar? ...sí... ...aunque tienes que esperar creo que dos años... ...por las no, leyes de, de nuestro no, país... porque el que está arriba es muy grande... Un, ...hay algo importante que pasó... ...en Barranco tienen un documento... ...que no ha llegado a la Renie todavía... ...del Callao... ...que es de Luis Guillermo Lori Torres... ...del padre de mi hijo que hace 30 años que falleció... ...y piensan que yo era casada todavía... ...entonces ese documento... Mi padrino Juan Sotomayor, el alcalde del Callao, todo como está con el matrimonio masivo, no llegó todavía a las manos de él. Entonces yo voy a entregarlo y yo conversando con mi abogado, Percy Mayorga, el, el matrimonio puede diluirse por falta de documentaciones. ¿Así? ¿Ah, Así es. O sea que tú nunca entregaste un documento donde decía que tú eras viuda ya de uno no, de No, pues, esposos. porque, o sea, hubo... Una equivocación o una falta de equivocación por falta de barranco. Entonces, pues, no entendemos por qué lo mandaron, pero eso lo está pidiendo ahora el callado. Y yo se lo iba a llevar. O sea que legalmente ese matrimonio es, es nulo. nulo. Exacto. Y yo dije... ¡Ay, qué suerte! Tí, entonces yo, oye. mira, yo dije, yo dije, qué suerte, Dios mío. Y ahí dice, abandono de hogar. Yo dije, gracias Diosito, porque lo ha abandonado, porque ya no quiero que regrese. Y tú vas a reunirte con Luis a hablar y a decirle, te dejo... ¿Me voy o ya no quieres ni verle la cara? No, yo no quiero conversar. No quiero ni hablar. Y si no. él se amanece en la puerta de tu casa, te lleva flores, te dice, por favor, ¡Cuculí! ¡Te amo, Cuculí! Mira, así me lleve mariachis y los mejores. Ten la seguridad que Lucía Magdalena de la Cruz Cuya, la que está frente a ti, va a decir un no. Porque primero son mis principios de mujer... Y segundo de madre. Y después de, esta, de esto ya que has pasado, que ya este mocoso malcriado ha venido y te ha heredido, ¿no te pones a pensar que ya basta ya de tanto mocoso? Oye, que sí, un pues... hombre de verdad que, ah, no. que te, te necesitas no, a tu yo lado? ahorita lo que yo lo que estoy pensando es que este, voy a hacer un poco de amistad con tu novio para ver si me presenta a una persona un poco adulta. Y así si tengo suerte, pues me, me consigo un notario. Pero... <risa> <risa> 
me regale una roca igual que la tuya, un poquito menos, no importa. Yo simplemente paso la vida como la que tengo que pasarla. Al mundo y a las mujeres les digo, jamás se dejen tocar por ningún pelele. Por mucho amor que le puedan tener, por muy menor o muy mayor que pueda ser, jamás se dejen tocar. Es el mejor consejo que les doy y esos son mis principios, Magali. Para mí los hombres son esenciales, primordiales, amorosos, pero al final siguen siendo... El respeto es esencial en una relación. Obviamente. Absolutamente. Sí. Y Obviamente todas las mujeres sí. tenemos que saberlo. Respetos guardan respeto. Y qué pena, pues. Nadie sabe lo que tienen hasta que lo pierden, pues. Así es. Pero tendrá que buscarse, pues, ya una forma de ganarse la vida, ¿no? No sé. Tendrá que ir a cantar con el grupo y a si lo quieren contratar o el grupo 5. Ay, vamos. pero, eh, Lucía, ahora, ahora ya habla, hablando las cosas claras. Ese muchacho no canta nada. Bueno, te voy a ser bien sincera, Magali. Tanto amor que le tuve, que le tuve que mentir que sí cantaba. Pero es que ya no puedo, es que ya no, ya no puedo guardarlo más adentro de mi vida, Manita. Ya no puedo decir más. De verdad que lo amabas, ¿no? Yo ya, ya, no puedo, ya no puedo decir nada y de verdad, perdónenme, pero traté de ayudarlo también. Él quiere ser un gran artista, pero un gran artista nace. No es de la noche a la mañana. Así es. Mira esta cámara y dirígete, dirígete a él. Dirígete a él, ya que no lo vas a ver más personalmente, dirígete a bueno, él. Bueno. Las últimas palabras. Mira, Luis Grover Caicho, el amor que yo te tuve fue muy grande. Pero sí te digo algo. Algún día, como siempre te lo dije, encontrarás otra mujer. Te volverás a casar. Tendrás hijos. Pero ninguna te va a decir lo que yo te dije un día. Qué bonito que cantas. Y era más mentiroso. Así que lo siento, cariño, pero dedícate ahora a, a otra panadero cosa. a sus zapatos, zapatero a sus zapatos. Ya no tengo nada más que ¿Y decir. ¿Y a qué se podía dedicar él entonces? Tú que lo conoces es que, tanto. Es que la verdad es que primero quiso ser policía, después este investigador privado. Después quiso ser, este, trabajó en... En, en, en Mafre, después quiso este, bueno, él quiso ser de todo. A las finales, yo creo que le quiso sacar pica a Dayan Cardosa. Le dijo, hazte cantante, yo quiero ser cantante también. Pero no, pues, Dayan Cardosa está en Roma y ya, sorpresa por ahí. A rey muerto, rey puesto. Nada más. Muy bien, gracias, Lucía de la Cruz. No, y... A la salud de todas las mujeres solteras. Que viva la soltería. Muy bien, muy bien, Lucía. Empezó a festejar ella hoy día. Nosotros vamos a un corte y venimos con el Ampay. A Melisa Loza y Joselito.